মোহাস কিচেন ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আবার আমরা চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে একটা মুখরোচক আলুর দমের রেসিপি নিয়ে যেটা আপনাদের সকলের সঙ্গে আমরা শেয়ার করছি তো আমাদের সাথে সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এই আলুর দমটি বানানোর জন্য আমি এখানে তিনটে আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি আর নিয়েছি আমি এখানে ধনে গুঁড়ো দুটো তেজপাতা চাট মশলা কাশ্মীর রেড চিলি পাউডার হলুদ গুঁড়ো গোটা জিরে নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে নুন দুটো বড় বড় পেঁয়াজ আমি গ্রাইন্ড করে নিয়েছি নিয়েছি টমেটো পিউরি আদা রসুন বাটা চারটে লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি আর নিয়েছি ধনে পাতা গুছি আর পেঁয়াজ শাক কুচি আর গরম মশলা নিয়ে নিয়েছি ফ্রাইং প্যানটা প্রায় ভালোভাবেই গরম হয়ে গেছে এরপর এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো সর্ষের তেল ঢেলে নেব তেলটা বেশ ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে এরপর আমি সেদ্ধ করা আলুগুলো এই গরম তেলে ভেজে নেব হালকা আছে আমরা ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে আলুগুলো বেশ ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে লালচ ভাব চলে এসছে এরপর আস্তে আস্তে তেল থেকে আলুগুলো ছেকে নিয়ে একটা কাছের বাটির মধ্যে তুলে নেব আলুটা ভাজার পর ফ্রাইং প্যানে যা তেল আছে সেই তেলেই আমি মশলাটা কষিয়ে নেব আপনারা যদি মনে করেন যে আর একটু তেল অ্যাড করবেন তো আপনারা করতেই পারেন তো আমি এই তেলের মধ্যে বাটা পেঁয়াজটাকে দিয়ে নেব আঁচটাকে কমিয়ে নিই না হলে তেল ছিটকে আসবে পেঁয়াজটাকে তেলে দিয়ে নেওয়ার পর আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব আমি প্রথমেই একটা স্টেপ স্কিপ করে গেছি যেটা কি না ফোরন হিসেবে তেজপাতা আর গোটা জিরে দেওয়ার কথা ছিল সেটা গরম তেলের মধ্যেই প্রথমে দেওয়া উচিত ছিল তো সেটা আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি তো আমি স্টেপটা স্কিপ করে গেছিলাম ওটা প্রথমে দিয়ে নেওয়া হবে পেঁয়াজের আগে পেঁয়াজটা অনেকটাই লাল হয়ে এসছে এরপর এর মধ্যে আমি আদা আর রসুন বাটাটা অ্যাড করে নেব অ্যাড করে নেওয়ার পর ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব এরপর এর মধ্যে একে একে আমি দেড় চামচ হলুদ গুঁড়ো দু চামচ রেড চিলি পাউডার দিয়ে দেব আমি এখানে একটু কমই রেড চিলি পাউডার অ্যাড করছি কারণ আমি এখানে চারটে কাঁচা লঙ্কা চেরা অ্যাড করব ফর দ্যাট কজ আমি লঙ্কার গুঁড়োটা কম দিলাম চাইলে আপনারা বেশি দিতে পারেন ঝালটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করছে কতটা খাবেন এরপর আমি অ্যাড করে নিয়েছি ধনে গুঁড়ো আর চাট মশলা দুটোই এক চামচ এক চামচ করে আমি অ্যাড করে নিয়েছি এরপর এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে এরপর মশলাটা হালকা কষানো হলে এর মধ্যে টমেটো পিউরি অ্যাড করে নেব এবং ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষাতে হবে দেন এটার মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ নুন দিয়ে নেব কারণ পরে যখন আমি জল দিয়ে ফোটাবো তখন আমাকে নুন অ্যাড করতে হবে তো এখন জাস্ট সামান্য নুন অ্যাড করে নেব
মশলাটা ভালো করে কষেই এসেছে দেখতেই পাচ্ছি তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে তো এর মধ্যে আমি চারটে ছেড়া কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করে নেব এবং ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব মশলা পুরোপুরি কষে গেছে তেল ছেড়ে গেছে এরপর এর মধ্যে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি কোথানো পেঁয়াজ শাক এরপর এটাকেও ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে মশলা পুরোপুরি কষে তৈরি এরপর এর মধ্যে আমি ভাজা আলুগুলো অ্যাড করে নেব অ্যাড করে নেওয়ার পর আলুটাকে মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব মিশিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে কিছুটা পরিমাণ জল দিয়ে ফোটানোর জন্য পাঁচ থেকে দশ মিনিট রেখে দেব হালকা আছে আমি আরেকটু পরিমাণ জল অ্যাড করে এর মধ্যে আমি ধনেপাতা কুচি অ্যাড করে নেব অ্যান্ড এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ নুন দিয়ে নেব নুন দিয়ে নেওয়ার পর এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে ফোটানোর জন্য মিনিমাম পাঁচ থেকে দশ বা দশ থেকে পনেরো মিনিট আমি মিডিয়াম ফ্লেমে এটাকে ফোটাবো আমাদের আলুর দম একেবারেই তৈরি হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি দেড় চামচ গরম মশলা গুঁড়ো মিশিয়ে নেব মেশানোর পর এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে পুরো মিক্স করে নিতে হবে নেওয়ার পর গ্যাসটাকে আমি বন্ধ করে নেব তৈরি হয়ে গেছে গরম গরম মুখরোচক সুস্বাদু আলুর দম খুব সহজ পদ্ধতিতে আমি আলুর দমটা তৈরি করেছি এবং পদ্ধতিটা আমার কাছে সহজ লেগেছে বলে আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করেছি অ্যান্ড আমার মনে হয় এই রেসিপিটা আপনাদের সকলের ভালো লাগবে অ্যান্ড আপনারা পছন্দও করবেন যদি আপনাদের রান্নাটা পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার তো করেই দেবেন অ্যান্ড ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দেবেন অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চ্যানেলের নাম আর ফেসবুকের নাম একই মহুয়াস কিচেন সো ডু সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট আর কমেন্টটা অবশ্যই জানিও কেমন হয়েছে